that uh, we thought that we should uh, meet the media and brief and place the uh, uh, put the point of view of Bharatiya Janata Party before the on the table. First of all, I would like to welcome on behalf of Bharatiya Janata Party the statement of the Telichari Archbishop Sri uh, Joseph Pamplani wherein he has said that BJP is not untouchable and for the cause of farmers we are ready to hold discussion with the government of India the simple fact that uh, Bharatiya Janata Party in the, is in government of India doesn't bar us from holding any discussions with the government of India. So he, I welcome this uh, statement of his, wherein he has specifically mentioned there is no untouchability. Church doesn't practice untouchability with any political party. So the church is ready to discuss Church is ready to uh, confabulate with uh, uh, any party or the government. Now, my point is, I am surprised that why the Congress and the CPM in Kerala is so worried about such a stand taken by the, by the Archbishop of Kerala. First of all, he was, he was speaking in a function which was predominantly of the farmers, organized by the, the layman of the Christian community, the Catholic Congress. But it was a predominantly a farmer uh, activity, a congregation, and he specifically mentioned that I am speaking on behalf of the farmers. And the farmers have requested me to put this point to articulate it before the public that the farmers will be ready to support any party who will work for the welfare of the farmers. But there has been, we have seen earlier also, this is not the first time that such a thing is happening. A few months ago there was a statement by the another Archbishop of uh, <coughs> Kerala, the Bishop of Pala when he mentioned about the narcotic jihad. He said that more than nar the love jihad, narcotic jihad is also badly affecting the Christian community. So one should be beware of such trends and tendencies that is happening. He spoke in a, a function of the church. It was not a public program. But then that speech came out Again, there was vehement criticism against the bishop. So, whether it is the Pala bishop or it is the Telichari bishop, Christian leaders do the CPM and Congress say that they don't have the freedom to express their views. They don't have the authority, they don't have the right for expression of their views. Freedom of speech is it denied to Christian bishops because they are either Christian bishops or their views indirectly support the government of India. So this is a ridiculous situation that we are seeing in Kerala that they, the CPM and Congress say that we are for the minorities, we are for freedom of speech. But when a Christian leader, when a Christian bishop he speaks out something, he speaks some facts which indirectly may be favorable to the government of India, then they pounce upon him. This is what we are seeing. So this uh, sort of uh, double standards by the Congress and CPM, it shows that their concern is not the cause or the welfare of farmers, their concern is their vote banks. All these years they were considering the minorities, the Christians, as their vote banks. 
where they felt that this is a safe vote bank that is within uh, uh, their their parties in their kitties and it should not be allowed to move away so whether they work for the welfare of the farmers or not whether they are for the uh, minorities or not they wanted the christians to be always to be their vote bank this stand that was being taken all these years is now getting exposed so i am here today one to welcome the stand taken by the telichery bishop second to expose this criticism wherein the christian bishops are not allowed to express their views free and frankly so yesterday the whole day the kerala media yesterday and today some of the national media other medias also have uh, give, given the coverage of that that there is a vehement criticism against these bishops who speak in favor of their communities uh, welfare in favor of the farmers and indirectly it is favorable to the the government of I would also take this opportunity to offer my condolences on the passing away, away of uh, Archbishop uh, Pawatil, who was a senior bishop of the Catholic community in Kerala. He was the Changnaiseri bishop. He was the president of the Catholic Bishops Conference of India, as well as the Kerala Bishops Council of uh, Bishops Council of Kerala. അതായത് ഈ വിഷയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ മലയോര കർഷകർ ആ മലയോര കർഷകരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ആ സംരക്ഷിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ പിന്തുണക്കാം സി പി എം ആണെങ്കിൽ പിന്തുണക്കാം ബി ജെ പി ആണെങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സമീപനം എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ തുറന്നു കാട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കേരളത്തിൽ അത് പാലാ ബിഷപ്പാണെങ്കിലും തലശ്ശേരി ബിഷപ്പാണെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ മതപുരോഹിതന്മാർ വസ്തുതകൾ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ ആ വസ്തുതകൾ തുറന്നു പറയുന്ന മതപുരോഹിതന്മാരെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന സമീപനം ആ സമീപനമാണ് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലങ്ങളായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിഷയം റബ്ബറിന്റെ വില കൂട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ഒരു ബിഷപ്പിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടവക അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ ആ സമുദായത്തിലുള്ള അംഗങ്ങൾ മലയോര കർഷകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശബ്ദമുയർത്തും എന്ന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മത തീവ്രവാദ സംഘത്തെ കുറിച്ച് പാലാ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പോഴും ഇവര് രണ്ടു കൂട്ടരും അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാടിനെതിരായിട്ട് കേസെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് കേസെടുത്തവരാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഇന്നലെ ഞാനിപ്പോ അനുശോചനം അറിയിച്ച ബിഷപ്പ് പവത്തലിനെതിരായിട്ട് സ്വാശ്രയ കോളേജുകളുടെ പേരിൽ അതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിരന്തരമായിട്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു മാർ ചിറ്റിലപ്പള്ളിയെ നികൃഷ്ണജീവി എന്നാണ് വിളിച്ചത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ റബ്ബർ കർഷകരുടെ താല്പര്യം ആ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണക്കും എന്നൊരു ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ മതമേൽ അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ അതില് എന്തിന് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമി
അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അവസരവാദത്തെയും ഇരട്ടത്താപ്പിനെയും തുറന്നു കാണിക്കണം ആ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഈ ബജറ്റിൽ കോമ്പൗണ്ടൻ റബ്ബറിന്റെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ വർദ്ധിപ്പിച്ചു റബ്ബറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും എല്ലാ നടപടികളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ നടപടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പോരായ്മയും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകില്ല അതിന്റെ താങ്ങുവില എത്രയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിഗണനകളും നൽകിക്കൊണ്ട് എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ് if venugopal talk churches he should first why the churches are attacked in chatisgarh it's not bjp who is ruling congress who is ruling and the incidents the recent incidents of attack on churches was not on in any bjp ruled state it was in a congress ruled state and the fact that uh, bjp is ruling the states of meghalaya we are in power where there are 75% christians nagaland where there are 88% christians 25 in goa where there is 25% christians so if some isolated incidents are there in some place you put the blame on narendra modi and you don't say that in your state these incidents which happen you don't want to take the responsibility and you blame narendra modi this is speak of the congress no then what, what stops the uh, the the chatisgarh government in taking action no no that is why the, the when the congress leader who abroad and speak something denigrating india's democracy india's judiciary india's democratic institutions they should feel ashamed of that at least apologize to the people apologize to the to the society what stops them from uh, doing that so it is their stand that is created such a situation see what they say about rahul gandhi not being allowed i don't think that there was any such incident that he wanted to speak and the speaker denied him permission the house did it so when the house doesn't function no member gets a chance to speak the let the house function for that let rahul gandhi first apologize to the people of the country and to the parliament sir we carried the focus on the issue of the എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള കാരണം ക്രൈസ്തവ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയല്ല രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ ഞങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായിട്ടാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ എല്ലാ ആശയമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവാറുണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ സഭ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുമായിട്ട് സഖ്യമുണ്ടാക്കിയതായിട്ട് എന്റെ അറിവിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സഭയുമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ല 
അല്ലല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയല്ല കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഷ്പ്രചരണം ആ ദുഷ്പ്രചരണത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ തുറന്നു കാട്ടാനും ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുമായിട്ടും പരസ്പരം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാരുമായിട്ടും കൂടി കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി ബി സി ഐയുടെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ചുമതലയേറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പിതാവ് ഡൽഹിയിൽ വന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ടു കോട്ടയത്ത് പോയപ്പോ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നഡ്ഡാജി അവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് അത്താഴം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം എല്ലാ സമുദായങ്ങളുമായിട്ടും നടത്തുന്നുണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായിട്ട് മാത്രം definitely i feel that uh, the just because prime minister narendra modi is being portrayed as anti uh, minorities by the congress that argument is not being accepted by the christian bishops and the minorities is now an accepted fact so narendra modi ji's acceptance is beyond community and religion i think the, those things will deal with i think that's uh, not the uh, yes. subject of our briefing